சமீபத்தில் கீழடி பற்றி பலவிதமான விஷயங்கள் பல பேர் பேசுகிறாங்க குறிப்பாக ஒரு தரப்பு அந்த திராவிட நாகரிகம்னு சொன்னாங்க இன்னொரு தரப்பு தமிழ் நாகரிகம் தமிழர் நாகரிகம்னு சொன்னாங்க அதிமுகவுடைய அமைச்சர் வந்து இது பாரத நாகரிகம்னு சொன்னாங்க இப்படி பல நாகரிகங்கள் சொன்னபோது கரூரில் திராவிட இயக்க கலை இலக்கிய பேரவையினுடைய துவக்க விழாவில் நீங்கள் பேசியிருக்கீங்க ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்கீங்க அது தமிழகத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு பத்திரிகையில் பதிவாக வந்திருந்தது இது திராவிட நாகரிகம் தமிழ் நாகரிகம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இந்த திராவிட தமிழர் நாகரிகம் அப்படின்னு நீங்கள் புதிய ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்துருந்தீங்க எதனால் அப்படி சொன்னீங்க நாங்கள் திரும்ப திரும்ப அறக்கட்டளையின் பெயரை திராவிட தமிழர் அறக்கட்டளைன்னு வைத்திருக்கிறோம் கலை இலக்கிய அமைப்புக்கு திராவிட தமிழர் கலை இலக்கிய பேரமைப்புன்னு வச்சுருக்கிறோம் இந்த திராவிட தமிழர் என்கிற சொல்லை நான் இணைத்து சொல்லுகிற போது அதில் பல வினாக்கள் வரும் என்று எனக்கு தெரியும் திராவிடமும் தமிழும் ஒன்று தான்னா ஏன் ரெண்டு பேரை பயன்படுத்துறீங்க நிச்சயமாக கேட்கிறார்கள் நான் அதற்கு ஒரு விளையாட்டாக ஒரு இலக்கண குறிப்போடு ஒரு விளக்கத்தை சொல்லியிருந்தேன் அதாவது தென்னை என்று சொன்னாலே அது மரம்னு எல்லோரும் சொல்லிடுவாங்க அது புல் வகையை சார்ந்தது புல்லும் மர வகையை சார்ந்தது தென்னை என்றால் மரம்ன்றுவாங்க ஆனால் நம்ம தென்னை மரம்னு சொல்கிறோம் மல்லிகைக்கு என்ன பொருள்னு கேட்டால் பூன்னு சொல்லுவாங்க நான் மல்லிகை பூன்னு சொல்கிறோம் அது தமிழ் இலக்கணத்தில் அப்படி ஒரு வரம் உண்டு ஒரு பொது பெயரை பின்னால் வைத்து குறிப்பு பெயரை முன்னால் வைப்பது அதற்கு இரு பெயர் ஒட்டு பண்பு தொகையிலிருந்து நாங்கள் வகுப்பில் நடத்தியிருக்கிறோம் எதற்கு என்றால் மரம் என்றால் எல்லா மரங்களையும் குறிக்கும் வாழை மரம் மாமரம் பலாமரம் எல்லாவற்றையும் குறிக்கும் இது தென்னை மரம் இதில் தான் அவங்களும் ஒரு கேள்வி வைக்கிறாங்க இப்போ மரங்கிறது ஒரு பொது பெயர் தென்னைங்கிறது அந்த மரத்திற்கு உன்னத்தின் பெயர் அப்படின்னா மனிதங்கிறது பொது பெயருங்க மனிதத்திற்குள்ள ஒரு மொழியை பேசக்கூடிய தமிழர்கள் இருக்காங்க அப்ப தமிழர்னு சொல்லிட்டு போங்களா இதுல நீங்க ஒரு குழப்பமான மனநிலை உருவாக்குறது கேள்வி தமிழர்ல பல்வேறு வகையினர் இருக்காங்கல்ல தமிழர்கள்ல எதன் அடிப்படையில இருக்காங்க ஆதிக்கம் செலுத்துகிறவர்களாகவும் தமிழர்கள் இருக்கிறாங்க ஆதிக்கத்துக்கு உட்பட்டு அடிமையாக இருக்கிறவர்களாகவும் தமிழர்கள் இருக்கிறாங்க ஆதிக்கத்தை எதிர்க்கிற போராளிகளாகவும் தமிழர்கள் இருக்கிறாங்க நான் ஒரு நிலையில் எடுத்து சொல்றேன் இவர்கள் மூன்று பேரும் தமிழர்கள் என்றால் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து போராடுகிறவர்களை நான் திராவிட தமிழர்கள்னு சொல்கிறேன் என்ன காரணம் திராவிடம் என்கிற சொல்லுக்கே சமூக நீதி என்றுதான் பொருள் ஆதிக்க எதிர்ப்பு அப்படி அகராதியில் போடலை எல்லாவற்றுக்கும் அகராதியில் பொருள் எழுத முடியாது இந்த திராவிடம் என்கிற சொல் இந்த மண்ணில் என்ன செய்திருக்கிறது என்றால் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து போராடி இருக்கிறது சாதி ஆதிக்கத்தை எதிர்த்திருக்கிறது ஆணாதிக்கத்தை எதிர்த்திருக்கிறது எனவே ஆதிக்க எதிர்ப்புக்கு திராவிடம் என்கிற சொல்லை ஒரு குறியீட்டு சொல்லாக நான் பார்க்கிறேன் ஆகையினால் நான் என் போன்றவர்களை எங்களை போன்றவர்களை திராவிட தமிழர்கள் என்று அழைத்து கொள்கிறோம் அந்த கீழடி நாகரிகத்தை கொண்டு வந்து நான் எப்படி அதில் பொருத்தினேன் என்றால் அங்கே சமய வழிபாடு சாதி அடையாளங்கள் கிடைக்கவில்லை சாதி சமய மற்றவர்கள் என்றால் அவர்கள் திராவிடர்கள் சாதிப்படையில் தமிழர்கள் தமிழர்கள்டையே அடிப்படையில் சாதி இல்லை அப்படிங்கிறது பல ஆரம்ப காலகட்டத்தில் சங்க தமிழர்கள்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது தமிழில் வந்து சாதி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ சாதியே இல்லாத இடத்துல நீங்கள் எதுக்கு திராவிடம்ன்ற ஒரு வார்த்தையை புகுத்துறீங்க அது தமிழர் நாகரிகம் சொல்லாமே அப்படின்னு சொல்லி இதை பற்றி பல ஆராய்ச்சிகள் செய்த திரு பாலகிருஷ்ணன் ஐஏஎஸ் ஒரு பல புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கார் அவர் சொல்கிறார் இது தொழில் தமிழராக தொழில் திராவிடம் சொன்னீங்கன்னா இல்லைங்க இது கண்டிப்பாக தொழில் தமிழர் திராவிட தமிழர் நாகரிகம் தான் திராவிடங்கிறது இடைக்காலத்தை நம்ம பயன் ஒரு குறியீடாக பயன்படுத்திய சொல் தான் ஆனால் கீழடியாக திராவிடம் குறிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லைங்கிறார் ஐயா வந்து எந்த சூழலில் அப்படி சொன்னான்னு தெரியாது ஆனால் அவர் எழுதிய நூல்கள் எல்லாமே என்கிட்ட இருக்குது எனக்கு அவர் மீது ஒரு பெருமதிப்பு உண்டு சிந்து சம ஒளி பற்றி அவர் எழுதியிருக்கார் நிச்சயமா திராவிடங்கிற சொல்ல பயன்படுத்தி பயன்படுத்தியிருக்கார் அந்த புத்தகத்தின் தலைப்பிலேயே பயன்படுத்தி இருக்கிறார் இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா கீழடியில் திராவிடம் பற்றி பேச வேண்டாம் என்று சொன்னால் கீழடிக்கு ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகள் முன்னால் சிந்து அங்கேயே திராவிடம் பற்றி பேசும்போது ஏன் கீழடியில் பேசக்கூடாதுன்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு நான் இதை சொல்லுவதற்கு காரணமே திரும்ப திரும்ப திராவிடம் என்று சொன்னாலே சிலருக்கு காதில் தேழ் வந்து கொட்டுகிற மாதிரி இருக்கிறது அவர்களுக்கு ஏன் அவர்கள் திராவிடத்தின் மீது அப்படி ஒரு ஒவ்வாமை இருக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் பார்ப்பனியத்தின் மீது அவர்களுக்கு ஒரு மறைமுகமான காதல் இருக்கிறது திராவிடத்தை எதிர்க்கிறார்களோ அவர்கள் மறைமுகமாக பார்ப்பனியத்தை ஆதரிக்கிறார்கள் என்றுதான் பொருள் எனவே நாங்கள் பார்ப்பனிய எதிர்ப்பாளர்கள் என்பதை ஒவ்வொரு இடத்திலும் உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது எனவே திராவிட தமிழர்கள் என்று சொல்லுகிறோம் ஆனால் நான் முதலில் ஒரு செய்தியை சொன்னேன் கீழடி நாகரிகம் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி தமிழர் நாகரிகம் பாரத நாகரிகம் இன்னமும் தாண்டி இது ஒரு மானுட நாகரிகம்னே சொல்லலாம் எனக்கு ஒன்றும் அதில் எல்லாம் மாற்று கருத்து இல்லை நான் நான் உயர்ந்தவர்கள் அவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் தான்
இருப்பினும் கூட திராவிடம்ங்கிற சொல்லை சொல்லவே கூடாது என்று கூறுகிற போது சொல்லுவோம் இப்ப நீங்க சொல்றீங்க சொல்ல வேண்டிய நீங்க சொல்றீங்க இப்ப ஒரு ஆதிக்கத்தை வந்து எதிர்ப்பதுதான் திராவிடம் சாதி மறுப்பை எதிர்ப்பதுதான் திராவிடம் சொல்றீங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு என்னுடைய தாய்மொழி தமிழ் தான் என் பேர் வந்து அருளரசு தான் நான் தாய்மொழி என் தமிழா தான் இருக்கு நான் சாதியத்தை ஏற்கல நான் சாதித்து ஏற்கல நான் தமிழரா திராவிடரா நான் தமிழராவே என்னுடைய இயல்பான அடையாவது இருந்துட்டு போறேன் நீங்க திராவிடம் சொல்றீங்கன்னு கேக்குறாங்க நீங்கள் சாதியத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் உங்களுக்கு என்ன பேரு அப்பவும் தமிழர் தான் ஆமா நீங்க சாதியத்தை எதிர்க்கிறேன் என்று சொல்லுகிறீர்கள் இல்லையா நல்லது நீங்கள் திராவிட தமிழர் என்று நான் சொல்றேன் அப்ப அப்படி என்றால் நீங்க அதே வார்த்தை சொல்லுவீங்க திராவிட தெலுங்கர் திராவிட மலையாளர் திராவிட கன்னடர் சொல்லுவீங்க திராவிட இந்திக்காரர் சொல்றீங்க இந்திக்காரர்களை ஏற்க மாட்டாங்களே நான் கேட்கிறேன் இந்தியா முழுவதும் நாவலம் தீவுதான் ஹம் நாகர்கள் திராவிடர்கள் தான் ஆகையினால இந்தியா முழுவதும் இருந்தவர்களில் கூட நான் தான் மறுபடியும் அந்த சொல்லுக்கு இன்னொரு விளக்கம் சொன்னேன் இல்லையா திராவிடம் என்றால் சமூக நீதியே எனவே நீங்க விளக்கம் சொல்லுகிற யார் ஒருவரும் திராவிடர்கள் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் அது தமிழ்நாட்டில் தான் அந்த இயக்கம் செயல்பட்டது என்பதால் நமக்கு தான் கூடுதலாக பொருந்தும் இப்படி ஒரு வினா வரும் நமக்கு மட்டும் தானே பொருந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப திராவிடம்ன்ற வார்த்தையை நீங்க இந்திக்கார சொன்ன ஏற்றுப்பாங்களா இப்ப வரைக்கும் இந்திக்காரர்கள் வடைநகர் தங்கள் பேருக்கு முன்னாடி சாதியை போட்டுட்டு இருக்காங்க அடிப்படையாக அங்கேயும் ஆதிக்க எதிர்ப்பு உணர்வாளர்கள் இருக்கிறாங்க கண்டிப்பா இருப்பாங்க அவர்களை நான் சொல்லுகிறேன் நீங்க வடநாடு வரைக்கும் போக வேண்டாம் இங்கே ஒரு விவாதம் இருக்கிறது தெலுங்கர்கள் கன்னடர்கள் மலையாளிகள் யாரும் தங்களை தெலுங்க திராவிடர்கள் சொல்லிக்கிறது இல்ல நீங்க தமிழ மட்டும்தான் மாத்திரீங்க அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறது ஏனென்றால் திராவிடம் என்கிற சொல் தமிழுக்கு பெருமை தருகிற சொல் ஏன்னா ப்ரொட்டோ திராவிடியன் லாங்குவேஜ் மூல திராவிட மொழியின் முதல் மொழியும் செம்மையான மொழியும் தமிழ் தான் சரி அதற்கு பிறகு வந்தவைகளே மற்ற மொழிகள் என்று தான் கால்கள் சொல்கிறார் இப்போ திராவிடம் என்கிற சொல்லை அவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் தமிழுக்கு பிந்தியவர்கள் என்பதும் அதில் உறுதிப்படுகிறது அதை அவர்கள் விரும்பலை நாங்களும் ரொம்ப அதிகாரத்திலேருந்து இருக்கிறோம்னு சொல்ல விரும்புகிறவர்கள் திராவிடத்தை ஏற்கவில்லை திராவிடம் அவர்களை இரண்டாவது இடத்திற்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் என்பதால் அவர்கள் மறுக்கலாம் திராவிடம் நம்மை முதல் இடத்தில் சேர்க்கும் என்பதால் நாம் ஏன் மறுக்க வேண்டும்னு நான் கேட்கிறேன் சரி உங்க கேள்வி புரியுது இப்ப இதே போல இப்ப நீங்க இந்த விஷயத்துல உங்கள்கிட்ட இருந்த கருத்துல நான் வாங்கும் போது இப்ப திராவிடம் அப்படின்னு பேசினா அதுக்குள்ள பார்ப்பனர்கள் பிராமணர்கள் அடங்க மாட்டாங்களா எப்படி அடங்குவார்கள் இன்னைக்கு குருமூர்த்தி வேண்டுமானால் போட்டிக்காக சொல்லலாம் துக்ளக்ல அவர் சொல்லியிருக்காரு நாங்களும் திராவிடர்கள் தாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு வெளிப்படையா வெகு கால வெகு காலமா வந்து அவர் இதே போல மணிரசம் சொல்லும் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா பிராமணர் அப்படிங்கிற சொல்லிடுங்க ஒரே வழியில சொல்லிடுறேன் திராவிடர்களுக்கு பூணூல் கிடையாதுன்னு குருமூர்த்தி கிட்ட சொல்லு அதை எடுத்துட்டு திராவிடம் பேச சொல்லு அதாவது பார்ப்பனியர்களும் நாங்களும் திராவிடர்கள் தான் இதை ரொம்ப காலமா மணியரசன் சொல்லிட்டு இருக்காரு மணியரசன் சொல்லிட்டு இருக்காரு ராகுல் திராவிட் ஒருத்தர் இருக்காரு சமஸ்கிருத ஆய்வாளர் மணி திராவிட் ஒருத்தர் இருக்காரு ஒரு ஒரு பத்து கோடி பேர்ல ரெண்டு பேரை தேர்ந்தெடுத்து சொல்லுவது அது சான்றாகுமா நீங்க இப்போ தமிழர்கள் எத்தனை பேர் பார்ப்பன பேரை வச்சுட்டு இருக்கிறான் ஆகினால் இவர்கள் எல்லாம் பார்ப்பனர்கள் ஆயிடுவாங்களா நீங்க முருகனை விட சுப்பிரமணியன் தானே அதிகமா இருக்கு சுப்பிரமணியன் பேர் வைத்த உடனே சுப்பிராமணியன் தானே அதற்கு பொருள் நிச்சயமா சுப்பிரமணியன் எல்லாம் பார்ப்பானா சுப்பிரமணியன் பேர் வைத்திருக்கிறவர்கள் எல்லோரும் பார்ப்பனர்கள் என்றால் சமஸ்கிருதத்தில் பேர் வைத்திருக்கிறவர்கள் எல்லோரும் பார்ப்பனர்கள் என்றால் திராவிட் என்று பெயர் வைத்திருக்கிற பார்ப்பனரை தமிழர்னு ஒத்துக்கலாம் ஆனால் என்ன செய்தி என்றால் திராவிட என்று பெயர் வைத்திருக்கிற பார்ப்பனர்கள் மணியரசன் பாவம் சிரமப்பட்டு தேடி தேடி ரெண்டு பேரை கண்டுபிடிக்கிறார் சமஸ்கிருதத்தில் பெயர் வைத்திருக்கிற தமிழர்களை போகிற போக்கில் லட்சம் பேரை சொல்லலாம் எனவே அப்படி முடிவு செய்ய முடியாது திராவிடம் என்பது இந்த மண்ணில் என்ன செய்திருக்கிறது வரலாற்றில் அதன் பங்களிப்பு என்ன என்பதை வைத்து நாம் சொல்லுகிறோமே தவிர ஒரே ஒரு கேள்வி நான் ரொம்ப இந்த திராவிடம் என்று அழுத்தி அழுத்தி சொல்வதற்கு காரணம் சில பேருக்கு ஏன் நெஞ்சு எரியுதுங்கிறது ஏன் திராவிடம்ங்கிற சொல்ல பயன்படுத்த கூடாதுங்கிறீங்க இப்ப எதனால அவங்க ஒரு சொல்றாங்கன்னா இப்ப வந்து என்னுடைய அடையாளம் அப்படிங்கிறது தமிழா இருக்கும் போது எனக்கு ஏன் நீங்க இன்னொரு அடையாளத்தை உங்களுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில சொல்லணும்னா ஆதிக்கத்தை எதிர்ப்பவங்க சொல்றீங்க என் மீது நீங்க ஏங்க ஆதிக்கம் செலுத்துறீங்க என்னுடைய அடையாளத்தை என்னோட அளமா வாழ விடுங்கன்னு அவங்க கேட்கறாங்க நீங்க தமிழர்னு சொல்லீங்க நான் மணியரசன் திராவிட தமிழர் தான் சொல்லணும்னு நான் எங்கேயும் சொல்லல சுபவீர பாண்டியன் திராவிட தமிழர்னு சொல்லவே கூடாதுன்னு சொல்லுகிற உரிமை யாருக்கும் கிடையாது விரும்பாதவர்களை சொல்ல சொல்ல நாங்கள் திராவிட தமிழர்கள் திராவிட இயக்கம் இந்த மண்ணில் வேரூன்றிய இயக்கம் எந்த
திராவிடம் கழகங்கள் இல்லாத தமிழகம் ஆமாம் கழகங்கள் இருந்தால் திராவிட கழகங்கள் அதனால் திராவிடத்தை ஒழிப்பது தான் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் நோக்கம் திராவிடத்தை ஒழிப்பது தான் எங்களின் நோக்கம் என்று யாரெல்லாம் சொல்லுகிறார்களோ அவர்கள் ஒரு மிஸ்டு கால் கொடுத்துட்டு பிஜேபியில் சேர்ந்துடலாம் சிரமப்பட வேண்டாம் ஸோ இதுதான் இப்போது அவர்கள் சொல்வதை தான் இவர்களும் சொல்லுவது இப்போ சமீபத்தில் கூட உங்களோட பல கருத்துக்களை உடன்பட்டு செல்லக்கூடிய பச்சை தமிழகம் கட்சி திரு உதயகுமார் கூட ஒரு பதிவிட்டிருந்தார் முகநூலில் எல்லாருக்கும் வெளிப்படையாக பதிவிட்டிருந்தாரு மே பதினேழு இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு திருமுருகன் அது ஒரு கருத்து சொல்லியிருந்தார் திராவிடம்ங்கிறது ஒரு தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைங்க அதை சொல்லணுங்கிறது சொல்றதுங்கிறது தவறு கிடையாது அப்படின்னு அவர் பதிவு உங்க கூட தான் இணைஞ்சி அது ஒத்து போயிருந்தாரு இப்போ உதயகுமார் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இயல்பாகவே இருக்கக்கூடிய தமிழ் அப்படிங்கிற பெயரை மாற்றிட்டு திராவிடம்னு நீங்க சொல்லக்கூடிய அவசியமே இல்லை அப்படி நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னா திராவிடம் செய்த தவறுகளையும் சேர்த்து சொல்ல தயாரா இருக்கீங்களா திராவிட கட்சிகள் இங்கு சாதியத்தை வளர்த்ததை நீங்க சொல்ல தயாரா இருக்கீங்களா இப்படி போல பலவிதமான குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கி திராவிடம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இங்கே இல்லை எப்படி வந்து பூர்வ குடிகளான செவ்விந்தியர்கள் மீது அமெரிக்கர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்தினாங்களோ அதே போல இங்கே ஒரு மரமுக ஆதிக்கம் செலுத்த நீங்கள் தொடங்கி இருக்கீங்க அப்படின்னு வெளிப்படையாகவே பேசியிருக்காரு இதை எப்படி பார்க்குறது இப்போ தொடர் திருமுருகன் சொன்ன மாதிரி அது ஒரு தொல்லியல் சொல் என்பது உண்மை கீழடி ஆராய்ச்சி என்பது தொல்லியல் ஆராய்ச்சி தானே நிச்சயமா அப்போ அந்த பேரை தவிர்க்க முடியாது நீங்கள் நான் அல்ல பெரியாரியத்தை பின்பற்றியவர்கள் அல்ல நாசி கந்தையாப்பிள்ளை ஒன்றும் திராவிடர் கழக உறுப்பினர் இல்லை திராவிட நாகரிகம்னு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு அதுக்கு என்ன பொருள் பி டி ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார் திராவிடம் பற்றி எழுதுகிறாரு என்ன பொருள் நீங்கள் டி டி கோசாம்பி எழுதுகிறாரு என்ன பொருள் வரலாற்று ஆசிரியர்களே அந்த சொல்லை பயன்படுத்தி இருக்கிறார்கள் நண்பர் உதயகுமார் அவர்கள் இது திரா நான் உங்களை கட்டாயப்படுத்தவே இல்லை நான் சொல்லுகிற செய்தி என்னென்றால் எல்லோரும் அப்படி சொல்ல வேண்டும் என்று நாங்கள் சொல்லவில்லை சொல்லிக்கொள்கிற எங்களை சொல்லக்கூடாது என்று நீங்கள் யாரும் சொல்ல முடியாது சரி ஓகே ஏன்னா பல முறை நம்ம தமிழ் தேசியம் பேசுகிறவங்களே வந்து சாதி மையமாக வச்சு தான் அவங்க வெளிப்படையாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்டெரக்டாக தான் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போது திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவை அப்படிங்கிறத நம்மளும் நம்மளுடைய இயக்கத்தின் பேரும் இப்போ வந்து பார்ப்பனர்கள் வந்து திராவிடர்களாக மாற முடியாது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்போ யாரெல்லாம் தமிழர்களும் நீங்கள் அடையாளம் கொடுப்பீங்க நீங்கள் த பார்ப்பனர்கள் தமிழர்களா இல்லையா என்பது ஒரு பெரிய கேள்வி இருக்குது தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பது வேறு தமிழர்கள் என்பது வேறு நீங்கள் நீங்கள் பார்ப்பவர்கள் நாங்கள் தமிழர்கள் தான் என்று உள்ளே வந்துடுவாங்க இப்போ நாங்களும் திராவிடர்கள் கூட இங்கே ஒரு மாற்று கருத்து இல்லைங்க ஏன்னா இப்போ தேவனைய பாவனர் முதற்கொண்டு பல்வேறு பேர் சில ஆய்வுகளில் பேசியிருக்கும் போது கூட சொல்லியிருக்காங்க தமிழில் பேசக்கூடிய பூணூல் அணியாத பார்ப்பனர்கள் அதாவது கணித்து சொல்லக்கூடிய நிமித்தர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க அவர்களுடைய அவர்கள் வந்து நம்ம ரொம்ப ஒரு உயர்வான இடத்துல வச்சிருந்தோம் அவர்களை பார்த்து இங்க வந்தேறியவர்கள் அவர்களை போலவே நாமல் இருக்கணும்னு பூணுல் போட்டு பார்ப்பனங்களா மாறிட்டாங்க அவர்கள் கொண்டு வந்ததுதான் சா இடைச்செருகள் தான் சாதி அப்படின்னு பல கருத்துக்களை முன்வைக்கிறாங்க அதனை உடன்படணும் நான் சொல்லல சோ ஏற்கனவே இங்க தமிழ் பேசுகிற பார்ப்பனங்கள் இருந்தாங்கன்னு பாவாடம் முதல்வர் பல பேர் சொல்லியிருக்காங்க மாசு விக்டர் சொல்லியிருக்காரு இதை எப்படி பாக்குறது சரி அந்த பூணுல் போட்டுக்கவங்களை எல்லாம் ஒதுக்கி வச்சிருங்க அந்த உண்மையான இந்த மண்ணில் பிறந்த தமிழர்கள் பூணுல் எல்லாம் விட்டுட்டு பார்ப்பனிய சடங்குகளை விட்டுட்டு சமஸ்கிருதம் தங்களுக்கு தாய்மொழிங்கிற அந்த எண்ணத்தை விட்டுட்டு வந்துட சொல்லுங்க ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அதுதான் நாங்களும் விரும்புகிறோம் இதை ஐயாவே ரொம்ப வெளிப்படையாக பேசியிருக்காரு எந்த ஒரு பார்ப்பனர்கிற தனி மனிதர் மீதும் எங்களுக்கு எந்த வெறுப்பும் பகையும் இல்லை சித்தாந்தத்தின் மீது ஆதிக்க அது ஒரு கருத்தியல் ஒரு வன்முறை கருத்தியல் ஒரு ஆதிக்க கருத்தியல் அதைத்தான் எதிர்க்கிறோமே தவிர அதையும் இன்னும் ரொம்ப இயல்பாக சொன்னால் ஆனால் நீங்கள் பார்ப்பனர்களை ரொம்ப திட்டுகிறீர்களே ஏன்னா என் நான் கொசு கடியை தாங்க எதிர்க்கிறேன் ஆனால் கொசுவை அடிக்காமல் கொசு கடியை எப்படி நிறுத்துவதுன்னே அவர் முறை கேட்டார் இந்த செய்திகள் இருக்கு நீங்கள் பாவாணரை பற்றி சொன்னதால் நான் சொல்லுகிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் சேலத்தில் பாவாணர் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பட்டம் என்ன தெரியுங்களா திராவிட மொழிஞாயிரு அதில் திராவிட என்பதை வேண்டும் என்றே மறைத்து விட்டு மொழிஞாயிருன்னு ஏன் சொல்றீங்க நீங்க அந்த பட்டத்தை அவர் ஏற்றுக்கொண்டாரா இல்லையா நீங்கள் அவருக்கு அந்த பட்டம் வழங்கப்படுகிற போது ஐயா அந்த கல்லூரி முதல் ராமசாமியார் வழங்கும் அந்த பட்டத்தையே அந்த இடத்தில் மற்றவர்கள் சொல்லுவதை அதை நாம் நம்பிவிடக்கூடாது என்பதற்காக பாமாணர் அவர்களினுடைய மகன் வீட்டிற்கு நானும் தோழருமா அவர்களும் போய் அந்த பட்ட அந்த இதையே எடுத்து பார்த்ததற்கு பிறகு திராவிட திராவிட மொழி ஆயிருன்னு இருக்கு ஏன் திராவிடத்தை மறைக்கிறீங்க அப்ப இதே போலதான் துக்ல குருமூர்த்தியும் சொல்றாரு திராவிட சிசுன்னு சொன்னாரு இதே எங்க மறைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு யார் மறைக்கிறா திராவிட சிசுன்னு
நீங்கள் இரண்டையும் விட்டு விட்டு வந்து திரா முதல்ல பூணூல சாயந்தரமா எடுத்துட சொல்லுங்க எடுத்துட்டு சாதியை எதிர்த்து பார்ப்பனியத்தை எதிர்த்து பேச சொல்லுங்க சாதியத்தை எதிர்த்து பேச சொல்லுங்க துக்களுக்குல ரெண்டு கட்டுற நான் தரேன் போட சொல்லுங்க திராவிடர் ஆகலாம் ஒன்னும் இந்த மதம் மாறுற மாதிரி ஒரு தண்ணிந்தழிச்சு மாறுறது இல்லை இது சித்தாந்த அடிப்படையிலான மாறுதல் குருமூர்த்தி அவர்களை வரவேற்கிறோம் வர சொல்லுங்க சரி அப்போ அப்ப அவங்களாம் கேட்கிற ஒரு இதான கீழ் ஒண்ணு தாங்க திராவிட தமிழர்னா திராவிடம் அப்படிங்கிறது ஆதிக்கத்தை எதிர்ப்பது சாதியத்தை எதிர்ப்பதுன்னு தெளிவா சொல்லிட்டீங்க அப்ப தமிழர்னா யாரதான் சொல்றது அப்ப நம்ம ஒட்டுமொத்தமாக நீங்க தமிழர் என்பது யார் என்கிற வரையறை இருக்கு பாருங்க அதுல பல செய்திகள் இருக்கு நாங்கள் இதை பற்றி உங்களுக்கு எழுதி ஒரு கட்டுரையே ஒரு முறை எழுதி இருக்கிறோம் தமிழ் மொழி பேசுகிறவர்கள் எல்லாம் தமிழர்கள் சட்டுன்னு சொல்லிட முடியாது சரி தமிழை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் தமிழை வீட்டு மொழியாக இல்லை என்றாலும் பொது மொழியாக கொண்டவர்கள் பல தலைமுறைகளாக தமிழ்நாட்டில் வாழ்கிறவர்கள் மன உறவுகளையும் சொத்துகளையும் தமிழ் நிலத்தில் வைத்திருக்கிறவர்கள் தமிழர்கள் சிலர் வீட்டு மொழியாக தெரிந்து பேசலாம் ஆனால் பல தலைமுறைகளுக்கு முன்னால் இங்கே வந்து சேர்ந்திருப்பார்கள் எனவே அவர்கள் இன்றைக்கு அவங்க வந்து தமிழரா தெலுங்கரா திராவிட தமிழ் தமிழர் தமிழர் நான் முன்னா அதாவது நீங்க வீட்டு மொழியாக வேறு ஒரு மொழியை பேசினால் இவங்க பேசுற தெலுங்கு எல்லாம் தெலுங்கே இல்லை திருத்தணி தான்னா அந்த தெலுங்கு எவனுக்கும் தெரியாது இவர்களை தெலுங்குகள் என்று அவன் யாரும் ஒத்துக்கவும் மாட்டான் இது ஒரு விதமான மொழி இவங்களா பேசி தெரிகிறது இல்லை இப்ப கூட ராதாராவி சொல்லியிருக்காரு நாங்க இல்லைனா அமைச்சரவை அமைக்க முடியாது இல்ல மதுரை பக்கம்லாம் எங்களை தாண்டி நீங்க எதுவும் செய்ய முடியாது பல இடங்களை சொல்லியிருக்காரு அமைச்சரவை எங்களால அமைக்க முடியாது ராதாரவி பேச்சுக்கெல்லாம் நீங்க என்ன அதாவது ராதாரவி பேச்சு யாருக்கு உதவும் என்றால் பார்ப்பனர்களுக்கு உதவும் இன்னைக்கு திராவிடத்தை எதிர்க்கிறவர்களுக்கு உதவும் நம்ம அப்படி பார்க்க வேண்டியதில்லை அதாவது தமிழர்கள் என்றால் நீங்க பல தலைமுறைகளாக தமிழ்நாட்டில் வாழ்கிறவர்கள் பொது மொழியாக தமிழை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் மன உறவுகளையும் சொத்துகளையும் தமிழ்நாட்டில் வைத்திருக்கிறவர்கள் தமிழர் அவங்க வந்து சாதியை ஏற்றுக்கொண்டாலும் தமிழர் தான் கேட்கிறேன் அச்சாதியை ஏற்றுக்கொண்டாலும் தமிழர்கள் திராவிட தமிழர்கள் இல்லை அடிப்படையில் அவர்கள் அவர்களுடைய இனம் என்பதே வேறு நீங்க இஸ்லாமியர்கள் நம் இனத்தை சார்ந்தவர்கள் அது மத நம்பிக்கை ஆனால் ஆரியர்கள் வேறு நீங்க அங்க இருந்து சொல்றீங்க இப்ப பல காலமா இங்க இருந்துட்டாங்க தமிழே பேசுறாங்க தமிழே தன் தாய்மொழின்னு சொல்ற நான் சொல்றேன் அதாவது ஒரு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வந்த தெலுங்கு மக்களையே ஏற்கிற போது ஏன் ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் வந்தவர்களை ஏற்க கூடாது என்றால் நான் அவர்கள் எந்த காலத்தில் வந்தவர்கள் என்பதை வைத்து நான் முடிவு செய்யல சரி நீங்க இங்க வந்து தமிழையே தாய்மொழியாக அது உள்ளூரை ஏற்கணும் அவன் மனசுக்குள்ள சமஸ்கிருதம் தான் உயர்ந்த மொழி சமஸ்கிருதம் தான் தங்கள் தாய்மொழிங்கிற எண்ணம் இருக்கு நீங்கள் அதை விட்டு விட்டு இதே தானே அவங்க சொல்றாங்க தாய் தெலுங்க தெரியாது அவங்க நீங்க இதை இந்த எண்ணங்களை விட்டு விட்டு ஆதிக்க உணர்வை விட்டு விட்டு இது நான் சொல்லலைங்க ஐயா பெரியா சொன்னா நான் எடுத்துடுறேன் ஆதிக்க உணர்வை விட்டு விட்டு நீங்கள் எங்கள் சகோதரர்களாக வாருங்கள் என்று தான் நாங்கள் அழைக்கிறோமே தவிர எப்போவாவது பாப்பா நாடு விட்டு விரட்டணும்னு நாங்க சொன்னோமா அப்படிலாம் சொல்லல ஆதிக்க உணர்வை விரட்டணும்னு சொல்றோம் ஆதிக்க உணர்வை விட்டு விட்டு சாதி உணர்வு இல்லாமல் ஆணாதிக்க உணர்வு இல்லாமல் வந்தால் அவர்களை திராவிட தமிழர்களாக ஏற்பதில் எனக்கு ரொம்ப சிக்கல் நிச்சயமாங்க இப்போ சமீபத்தில் கூட திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து ஒரு பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு இருக்கும்போது ஒரு முக்கியமான ஒரு வார்த்தையை பதிவு பண்ணியிருந்தார் அவருடைய ஒரு தேர்தல் பிரச்சாரமாக இருந்தாலும் கூட அது கொஞ்சம் வைரல் ஆச்சு என்னென்னா சுபஸ்ரீனுடைய மரணத்தை பற்றி அவர் பேசுகிறார் தன்னுடைய வேட்பாளர் பக்கத்தை வச்சு பேசும்போது சுபஸ்ரீ இந்த மாதிரி அதிமுகவுடைய கவனக்குறைவால் இறந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இத்தனைக்கும் அவங்க வந்து ஒரு பிராமணருங்க அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை பதிவு பண்ணுறாரு அந்த தேர்தல் களத்தில் ஒரு பிராமணர் இறந்திருக்காருன்னு சொல்ல வேண்டிய தேவை என்னது ஏனென்றால் நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் தப்பு பண்ண உடனே நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு வெடிகுண்டு வீசினார் தாவுத் பாஷா என்கிற முஸ்லீம் அப்போ மட்டும் எதிர்க்கிறோம் இப்போ ஒன்றும் அவர் இந்த சுபஸ்ரீ தப்பு பண்ணலை இறந்து போயிருக்கு அவர் எதுக்காக சொல்கிறார்னா அவர்களை தாங்கி பிடிக்கிற நீங்கள் வேற யாரும் இல்லை ஒரு தலித் இறந்து போயிட்டான்னா கூட நீங்கள் கவலைப்படாமல் இருப்பாங்க அப்போ பார்ப்பனர் நான் என்ன எனக்கு அதில் வேறுபாடுனா பிராமணர்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் பார்ப்பனர்னு சொல்லுவேன் அவர் ஒரு தேர்தல் அடிப்படையில் பிராமணர்னு சொல்கிறார் உங்கள் நீங்கள் கொண்டாடுகிற பிராமணர் இறந்து போனதுக்கே நீ கவலைப்படலையடா நீ வேற யாருக்கு நியாயம் செய்வேன்னு கேட்குறார் அவ்வளோதானே தவிர அது சாதிய குறிப்பு இல்லை ஏன்னா இன்னொரு செய்தி சொல்லணும் நானே சில நேரங்களில் என்ன சொல்கிறேன் நடராசன் தாழமுத்து இறந்து போனார்கள்
இதை ஏன் நான் சாதி குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் இது ஒரு சாதிய சமூகம் ஒடுக்கப்பட்ட சமூகங்களிலிருந்து திராவிட இயக்கத்திற்காக தங்களை வழி கொடுத்து கொண்டார்கள் என்று சொல்லுவதற்காக சாதியை சொல்லுகிறேன்னு சொல்கிறேன் இது ஒரு சாதிய சமூகம் அப்போ அதை குறிப்பிட்டு காட்டுவதற்காக அதை உயர்த்துவதற்காகவோ தாழ்த்துவதற்காகவோ இல்லை நீங்கள் யாரை கொண்டாடுகிறீர்களோ யாருக்கு பணிந்து நிற்கிறீர்களோ அவர்களுக்கு ஒரு இழப்பு வருகிற போது கூட நீ பேசலையே வேற யாருக்கு பேசுவேன் அப்படிங்கிறது கனம் முனியசாமி பிள்ளை வாசலில் இருந்து கடவுளை கும்பிட்டதால் இந்த கோயில் முழுவதையும் அவர் சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று நடேச சாஸ்திரிகள் அறிக்கை விட்டிருக்கிறார்னு முப்பத்தி ஆறில் வந்த ஒரு பேப்பர் வந்த செய்தி இருக்கு என்கிட்ட என்ன சொல்லணும்னா கனம் முனியசாமி பிள்ளைக்கே இந்த நிலைமை என்றால் கனமில்லாத ஆதி திராவிடர்கள் நிலை என்னன்னு நான் கேட்குறேன் அப்போ அந்த பிள்ளை என்பதை நான் ஜாதிக்காக சொல்லலை நீங்கள் ஒரு பெரிது என்று கருதுகிறவர்களுக்கே இந்த நிலைமை என்றால் அவர்களினும் ஒடுக்குமுறைக்கு உள்ளாகிற மக்கள் நிலை என்ன என்பதற்கு அதனால தான் சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ இறுதியாக வந்து இன்றைக்கி வந்து மிக முக்கியமான நிகழ்வுனா இந்திய அளவில் பார்க்கப்பட்டது மோடி ஜி ஜின்பிங்கோட சந்திப்பு தான் இந்திய அளவில் எப்பயுமே மோடி தமிழ்நாட்டுக்கு வர்றாருனா கோபேக் மோடிங்கிற ஒரு ஹேஷ்டாக் வந்து ட்ரெண்ட் பண்ணுறதுங்கிறது தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய திராவிட சிந்தனையாக தமிழ் தேசிய சிந்தனையாக பல பேர் கம்யூனிஸ்ட்டுக்குள்ள பல பேர் பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி வந்து ஒரு உலக தலைவர் வர்றாருங்க இன்றைக்கி எதுக்காக இந்த கோபேக் மோடின்றதை பண்ணணும்னு கேட்குறாங்க இதை கருத்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அதாவது துணைக்கு ஒருத்தரை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டு அதுக்காக கோபேக் மோடி போட ஆதரிக்கிறேன் இல்லை இல்லை நம்ம யாருமே மறுக்கலைங்க ஆனால் ஒரு செய்தியை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் சீன அதிபர் தானே வராரு ஏதோ தேவதூதர் வர்ற மாதிரி இருந்தாங்க இந்த கொண்டாட்டம் இந்த பிரம்மாண்டங்களும் வல்லரசு நாடு தேவதூதரே வந்து இறங்கிட்ட மாதிரி இருக்கட்டுங்க நீங்கள் இந்த பிரம்மாண்டங்களிலும் கொண்டாட்டங்களிலும் உண்மைகள் மறைந்து கொண்டிருக்கின்றன அல்லது மூழ்கி கொண்டிருக்கின்றன இதுக்குள்ளே எழுதப்படாத ஒப்பந்தம் இருக்குது அங்கே ஹாங்காங் பற்றி எரியுது காஷ்மீரில் என்ன நடக்குதுன்னு கூட வெளியே தெரியல நான் ஹாங்காங் பற்றி பேசலை நீங்கள் காஷ்மீர் பற்றி பேசாதீங்க இதானே எழுதப்படாத ஒப்பந்தம் நீங்கள் கோபேக் மோடி என்பது நீங்கள் காஷ்மீரில் உரிமைகளை மறுத்துவிட்டு ஜனநாயகத்தின் கனவுகளை சாத்திட்டு இது ஒரு மிகப்பெரிய நல்லுறவு நாடுகிறவர் மாதிரி இப்படி ஒரு தோற்றம் கொடுப்பதும் இது அரசியல் நீங்கள் மோடி அவங்களும் எதுக்காக செய்கிறாங்க சீன அதிபர் வர்றாரு எல்லாரும் வரணும் மாலையில் விருந்துக்கு எல்லாரையும் கூப்பிட்றோம் எதற்கு என்றால் மற்ற சிக்கல்களை எல்லாம் மறந்து விட்டு ஒரு மோடியினுடைய ஒரு புகழ் பெயரை உயர்த்தி காட்டுவதற்காக செய்கிறார்கள் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் கவனமாக இருக்கிறான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் காலையிலேயே பார்த்தேன் பதினோரு மணிக்கே எண்பத்தி மூவாயிரம் பேருக்கு மேலே சீன மொழியில் வந்து ட்ரெண்டிங் வந்து இன்னைக்கு காலையில் நான் பதினோரு மணி நிலவரம் சொல்கிறேன் இப்போ இன்னமும் அதிகமாக இருக்கும் அந்த ட்ரெண்டிங் டூவே பதினோராயிரத்தில் தான் இருக்குது அந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய இது இந்தியா அளவு சரிதான் கோபேக் மோடி இப்போ சொல்கிறது சரிதான் ஏன்னா கோபேக் மோடிங்கிறது இந்த சீன அதிபரை கூட்டிகிட்டு வராதிங்கிற பொருளில் அல்ல நீங்கள் காஷ்மீரத்தில் இந்தியாவினுடைய பொருளாதார வீழ்ச்சியில் உங்களுக்கு இருக்கிற பங்கு எல்லாவற்றையும் வைத்துக் கொண்டு போடப்படுவதை தவிர இன்றைய ஒரு நாளைக்கான பதிவு இல்லையா இதே போல தான் இப்போ திமுக அதனால எனக்கு அது உடன்பாடு இருக்கிறதுனால இப்போ திமுக சார்ந்த தலைவர்களையோ அல்லது ஐயா கருணாநிதி இருக்கும்போது கூட அவர் பார்க்கலாம் வந்திருக்காரு அப்பெல்லாம் அவங்க எதுவும் கோபேக் மோடிலாம் சொல்லலங்க அவங்களுடைய நலன் சார்ந்து இருக்கும் போது அமைதியா விட்டுறாங்க இல்லை அப்படி நலன் சார்ந்து இருக்கிற போது இல்லை இன்றைய அரசியல் சூழலை ஒட்டி தான் எதையும் முடிவு செய்ய இது வந்து நீங்க போட்டது பூரா திமுக காரங்களா என்ன பதினோரு மணிக்குள்ள ஒரு லட்சம் பேரு திமுக மட்டும் போட்டாங்கன்னா பரவாயில்ல நல்லா இருக்கு மகிழ்ச்சியா இருக்கு அப்படி இல்ல இது பொதுவான நிச்சயமா தொடர்ந்து பலவிதமான கேள்விகளுக்கு ரொம்ப நிதானமா பொறுமையா உங்களோட பதில சொல்லியிருந்தீங்க ஐயா உங்களுடைய கருத்துக்கும் வருகை பதிவுக்கும் மிக்க நன்றி 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 வணக்கம்